Сегодня в музее истории Великой Отечественной войны сустрели миллионных наведывальника. Им оказался меньшанин Борис Казамель. Экскурсию для юбилейного гостя провели не совсем в звуковой информации. Распочалась она у покоя, где заховываются подарунки музея от международных делегаций або удячных белорусов. Например, сирот прац народных майстров. Тут есть и партизанская картина, написанная на сеннем жита, або вырубленная детьми дравляная ваза с выявами советских солдат. Дед у меня воевал. В свое время ранен был, медаль за отвагу. Ну вот как-то как мне самому было интересно в свое время, когда был в таком возрасте. Почти каждый год сам приходил, когда учился еще в школе, еще в старое здание приходить доводилось. А раньше вот как каникулы, так как дети соберемся там с дома, два, три, четыре человека соберемся и в музей съездить. Кроме того, миллионы наведывальников отримал от музея сертификат на полную экскурсию по всех залах экспозиции, а так само книгу летописа в фронтовых мостаках, творы яких можно убачить сирот экспонатов. А на проконце огляда поважанный гость покинул свою подпись у книзе побольше с аутографами инших гоноровых наведывальников музею. Самая первая запись. Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко 2 июля. Вторая запись Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации, который тоже 2 июля был на открытии нашего музея. Запись его королевского высочества, принца Майкла Кенского, который тоже был в нашем музее. Он оказался одним из таких наиболее заинтересовавшихся посетителей, потому как он как человек военный, ему было интересно все. Мяжу миллион наведывальников в музей истории Великой Отчинной войны досягнулся за два с половой годы, что год его наведывают свыше 300 тысяч человек.